1-809-200-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5 la más interactiva Sol 106.5 Bien, son las 8, son las 8, 21 minutos. Antes de empezar a recibir llamadas, vamos a chequear el aparato aquí, que parece que tiene, 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 tiene algún, tiene alguna, alguna, alguna dificultad. Y, y aprovechar este momento, ya. Julio, para felicitar a los, a los chicos del Sol de los Sábados. Julio vino personalmente a felicitarlos el pasado sábado. Eh, y otros compañeros, pero desde las ondas hercianas, Sol de la Mañana se une a la felicitación, podríamos decir que Gran de trabajo. los hijos. De, sí, esos de son los nuestros, hijos de Sol de la esos Mañana. Son nuestros primeros hijos. Nuestros primeros sí. hijos. No, entonces pero, Sol de la Tarde son nuestros hermanos. Digo, sí, no por sé. La edad, por la edad. Sí. <risa> en principio era de dos horas, de siete a nueve, ahora es de siete a diez, de, de tienen siete una a diez. hora y más. Bueno. Y realmente eh. tienen una oferta muy actualizada. Si usted quiere Hello. enterarse de lo que pasó, con enfoques sí. diferentes, porque hay diversidad en el equipo, sí. lo puede sí, hacer bueno. los sábados. Vale la pena sí. madrugar para escucharlos. Sí. Buenos días, adelante. Bueno, esa era la llamada internacional y se cayó. Vamos a ver las otras líneas, a ver, ya creo que ya están ya, ya están, ya están, habilitadas para, para ver, porque estábamos teniendo problemas con, 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 con el aparato. Entonces no están, tenemos problemas. Ah, bueno, pues entonces continúe. Sí. En Argentina... Julio Eurian Ibelka, el autor de Mafalda, de, dijo... Déjeme ver esta cuestión, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esa vez internacional se oye mal. No, va, vamos a tratar de resolver y después entonces tomaremos llamada. Dice aquí, no saquen sí. a Mafalda de ese debate. Que Mafalda nunca opinó del aborto. En Argentina, a propósito de la discusión sobre la despenalización del aborto y algunos ponían a Mafalda con una pañoleta del color de los que estaban a favor que utilizan los que están a favor de la despenalización del aborto y él dijo no, Mafalda no opinó de eso Mafalda opinó a favor de los derechos de la mujer pero nosotros no estamos a favor del aborto, así que sáquenla de ahí, así que ya saben no pueden utilizar a Mafalda que ella rompía con esquemas, sí, que era revolucionaria, sí, pero con de ese tema no pide. Ese debate no, no, no alcanzó su generación, vamos a decir así. <risa> <risa> bueno, en Argentina ¿Y el ya, de ya hay una, el, el, por los diputados creo lo aprobaron en una primera sí, lectura. está pendiente sí. ahora en agosto eh, en el, el Senado. En el Senado. Está pendiente en el Senado, esa es la tierra del Papa, el Papa ha, ha tratado de, de incidir, pero... Eh, parece que no ha podido. Bueno, así es. Es, es la Hola. tendencia. Nosotros Además, nos hemos quedado atrás y esta semana es crucial para nosotros porque se supone que en esta semana podría conocerse. No sé, el diputado presente bueno, que nos dice. Es una de las grandes presiones la... de que el PLD ha caído en el conservadurismo histórico de nuestro país. Por eso yo decía la semana pasada a propósito del busto de Duarte, que yo no sé cómo Duarte es padre de la patria en un país tan conservador. Es una contradicción que se les escapó a ellos, que debieron, debieron procurar que sus líderes, los líderes del conservadurismo, fueran los lo padres de la patria y no los líderes del progresismo. Duarte era un líder progresista. Entonces, ¿cómo es posible que el PLD, en cuyos estatutos dice que nosotros somos un partido progresista, eh, después de 20 años en el poder, mantenga una cosa tan con un carácter de ostracismo tan fuerte como el aborto, de manera absoluta en la República Dominicana. Eso es una vergüenza ideológica. Eso es una vergüenza ideológica. Entonces, tú te pongan, entren a, entren a Wikipedia y buscan el comportamiento de la población mundial para que ustedes vean. Inclusive o sea, la... nosotros pasamos en 1900, nosotros éramos mil millones de gente, en 1900 años, de Cristo para acá. Y en 118 años, 100, 6 mil millones. Oye, ¿a dónde vamos a llegar con ese comportamiento? En la medida que mejoren los indicadores de vida 
y mejore la civilización, el ser humano se va a seguir reproduciendo más porque no tiene depredadores. Lo de, la, la depredación del ser humano son las guerras. Y nosotros vamos a una sociedad de paz, no de guerra. ¿Qué, vamos a ¿Qué va a pasar entonces? Porque nuestra capacidad de reproducir nos va a mejorar cada día más. Eury está cada armado, día más, mirar, cada día más. No, escuchando. No, yo estoy escuchando, pero yo creo que esa es la muestra de que el PLD sabe manejarse. ¿Pero como... manejar qué? No, está bien. ¿Manejar yo creo que qué? Esa... Lo que sabe. Pero espérate, déjame decirte, tú dijiste, yo creo que es una muestra de que el PLD ha sabido esa manejar. Esa es la opinión de la Claro, la... la mía es, yo creo que el progresismo tiene niveles que tiene que respetar no, no, en algunos momentos. Entonces, no importa pero, quién, de quién sea la opinión, lo importante es en qué está fundamentada. Está bien, pero cualquiera este, puede decir cualquier pero cosa. En, este caso, ¿En, ¿En qué está fundamentada en, cada una de las opiniones? En la este opinión? caso yo creo que el PLD ha sido respetuoso de la vida. Y eso dice ¿De mucho vida? de ellos. De la vida. O sea, tu criterio es que la población, yo creo que, lo que hay que seguir cada pero, vez más lo, analizando lo, lo que tiene lo, que ver con lo, garantizar lo, vida. Los cubanos son irrespetuosos de la vida. En eso sí, los cubanos están siempre. Si yo pero yo tú siempre. No, yo lo apoyo políticamente. La vida. No, claro, pero, yo lo apoyo políticamente. Porque no son perfectos. O sea, nadie es perfecto. El PLD no es perfecto, los cubanos no son perfectos. Que, los nicaragüenses no son que más del 90% de los que ejercen okay. violencia, los, de los que ejercen la, la delincuencia con violencia, vienen de hogares disfuncionales. Bueno, pues trabajemos eso. Vienen de pobreza pues extrema, trabajemos donde eso. la clase, donde la tasa de natalidad en la pobreza extrema está por encima de tres. El aborto no es el responsable ah, de eso. Entonces, no, 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 no yo, yo te no digo, estoy hablando eso. de aborto. Ah. Para mí el aborto es el extremo de la informalidad. Ah, okay. Yo primero creo, yo el primero otro. creo en la educación. No, correcto. Y luego de la educación creo en la prevención, en la planificación. Ya el aborto es un extremo. Ahora, si nosotros tuviéramos familia planificada y organizada, nosotros no tuviéramos esa producción de delincuencia abajo, más del 90% de los que salen a matar sus conciudadanos, como el que mató a Neri Peña en la zona colonial, son de hogares disfuncionales, donde los hijos se tienen a los locos, y nadie planifica nada. Yo, nosotros estamos de acuerdo con la planificación y con la orientación. Y siempre lo hemos dicho. Es más, la gente que tenemos fue es que mejor trabajamos eso. De tener conciencia, claridad y visión para cada una de las cosas. Ahora, cuando ya se da un hecho de que está una criatura, nosotros creemos que tiene todo el derecho de respetarla. Así como se respeta a la madre, se debe respetar esa criatura. Y... Nosotros y el Estado tenemos que tener la responsabilidad de prepararlos bien, de orientarlos, de Yo hablaba del criterio de Cuba con relación a la planificación. No. Son radicales. No, son el extremo. Bueno, ¿por qué son el extremo? el extremo? Porque son racionales. ¿Qué sí. ocurre? ¿Cuál es el criterio de Cuba? Con el criterio de Cuba, oigan esto, señores. Cuba tiene 110 mil kilómetros cuadrados. Haití tiene 27 mil y nosotros 48 mil. Según el criterio de Cuba, nosotros deberíamos ser 6 millones. Ellos tienen un criterio geopolítico, porque si Cuba tuviera el criterio nuestro, fueran 28 millones. Entonces no es lo mismo buscar comida, que es una política centralizada, donde el gobierno tiene la obligación de darle todo a todo el mundo, una cosa absurda. Pero el gobierno tendría que buscar comida para 28 millones de gente, no para 11. Ellos son 11 desde los 80 y no pasan de ahí. ¿Qué pasa? Que con el criterio de Cuba nosotros fuéramos seis y Haití, y Haití dos. Con el territorio de, de Haití, Haití debería tener dos millones de gente, tiene once. Nosotros deberíamos tener seis, tenemos once. Cuba debería tener veintiocho y tiene once. En función de que Cuba tiene ciento diez mil kilómetros cuadrados, nosotros tenemos cuarenta y ocho, Haití tiene veintisiete. Para que ustedes vean la diferencia que hace la planificación. El reto es bueno. planificar sin tener que matar y poder en, orientar a cada el, una de las que hacen el familias. Caso, en el caso,